。有时候真的很羡慕人家南方，到了三月份就可以出去踏春赏樱花了。但是看看我们。这小区底下的树还光秃秃的，所以啊，我就在想，有什么办法可以让它开花呢？哎，我还真想到了一个，大家还记得不？我们之前玩过可以玩出花的轮宝沙，你说它既然可以玩出花来，那么也就是说，它也能开出花，你说对不对？这一次我们用到的素材是它的彩虹点心套装，里面呢有四色轮宝沙，还有一些模具。而这些模具呢，特别适合用来做一些点心、蛋糕之类的。大家还记不记得这个鸭子电饼铛？我们之前还玩过，用它呢可以做一些夹心饼干，还有巧克力、华夫饼，当然了，还有一个小鸡饼干，特别的可爱。而这个圆形的道具呢，则可以制作汤圆，里面呢还有夹层。同样的，我们鸡蛋里面也有蛋黄。而最让人充满食欲的，还得是这个夹心蛋糕。哇，一切开！好几层奶油，看得我口水都流了下来。但是小朋友可千万不要吃哦。虽然爱豆龙宝沙通过了食品接触机检测，和我们吃饭用的筷子、碗是一样的检测标准，无异味、不掉色、不粘手，但是它可是不可食用的，这个要注意。哎，等等。光顾着吃了，都忘了我们的主题了。我们要造花啊！这次我们用到的是这些模具，啊，怎么样？漂亮吧？这可是我从楼底下蛋糕店借的，老板还非常的爽快，给了我这么多，而且还真有花朵的模具。啊。更有意思的是，这个家伙特别像我们之前村里面用到的那个蜂窝门压机，感觉就特别好玩。先来试试这个粉红的套装。哦，可以做成一个桃心上面还有花纹，这边还有个五角星，大的包小的，特别可爱。哎，这是什么花的道具啊？是梅花吗？旁边有六朵小花，都是五瓣的。接下来再试试这两个，不知道效果如何？哇，这才是真正的花吗？这也太漂亮了吧！粉粉的，上面还可以清晰的看到花蕊。最后再试试它的花瓣压模机，之前正好有一些混在一起的轮宝沙，我们看看它能造出什么样的花。呃，好丑，我不喜欢。哎，我突然又有了个新的想法，我们为什么不做成夹心的花瓣呢？哎，这可以试试。先加点粉色的轮宝沙打底，中间呢，我们则放上白色和黄色，最后再加点粉色，最后看看成品如何。哇、哦，这个是真的漂亮，像一个桃花点心，切开还是分层的。现在花也有了。要不我们再给它造一只蝴蝶，这个模具又不一般，按压挤出，哇，一只蝴蝶就出来了，摆在这里更有意味了。你们说漂不漂亮？没想到这些沙子可塑性这么强。